Tu smo sada u dijelu pitanja i odgovori. I to je taj izazovni dio, naravno, jer nikad ne znate što ljudi mogu pitat. Ali već smo rekli, pazite što pitate jer možemo iskoristiti pitanje protiv vas kasnije. Šalimo se. Znači, ako neko ima pitanje, ako nemate pitanja, nema službe, tako da bolje da nešto pitate. I možete slobodno pitati šta god hoćete, osim onih kompleksnih stvari koje možemo odgovoriti jedino kroz biblijsku školu, čitavu. Tako da, slobodno možete pitati oko bilo čega, oko vezano teološke stvari, vezano pozivima, darovima, vezano za Srbiju, vezano za pokret, naš, za crku, šta god. Evo, gospodin ima pitanje. Možete možda mu dodati samo mikrofon? Evo, možete sve, evo. Ako možete doći ovdje zbog ovdje. Možda ovi koji pitaju bi trebali doći na mikrofon jer nemamo sad toliko resursa. Treba se predstaviti. Možete samo pitanje, mislim, kako želite. Možete reći ime? Meni, ja sam Slobodan Milanković, Bata i Šida, znači, mene zanima kad je počela cijela ova priča, kako je to izgledalo tehnički, šta se desilo sa, recimo, s tobom, Marinko, kako si dobio tu informaciju da treba da kreneš u taj posao vezan za probudu na ovom području i kad si dobio to je isto za Srbiju. Kako je to tehnički izgledalo? Zanimaju mi ti detalje. Znaš, jedno jutro ja se probudim kad on... Znaš, mnogo. Tako ne. Sve je počelo jednog dana prije 49 godina skoro. Kako da to sad kažem? To je sad pitanje vezano možda i za poziv, vezano i za stvari koje se događaju, to je malo kompleksno pitanje, to bi trebalo možda ja neko svjedočanstvo da govorim općenito, ali u kratkim crtama, evo ja sam prije 25 godina imao disco klub i meni se gospodin Isus prikazao osobno i odveo me u neka, pokazivao mi je stvaranja, pokazivao mi je da ću ja ići po svijetu i na neki način mi pokazivao moj poziv koji je tada nisam ništa razumio. Ja sam od susreta prestao sa svim ovisnostima u jednom trenutku, nisam ni znao evanđelje baš, ono ključne stvari evanđelja, tako da nakon nekog vremena je Bog počet slati ljude u život, to sam ja prihvatio Isusa i svjesno i krenuo sam na moje putovanje. I u jednom trenutku su mi proroci možda ozbiljni počeli prorokovat moj poziv i onda sam ja, ja sam prvo sam ono, radio više neke evangelizacijske rada, imamo reći. Bio sam i u školi Rankarda Bonkea i u nekim drugim stvarima i nekim zajednicama. I onda sam krenuo i u neki dio podučavanja, i onda sam krenuo u neki dio i pastoralnog rada. Jer nekako zbog mog poziva sam ja morao biti podučen i treniran u svemu tome što se događa. A onda u jednom trenutku, prije jedno deseta godina, su mi počeli proroci prorokovat moj poziv. I to su bili ozbiljni proroci, gdje god sam na svijetu išao, sam dosta bio putovo na raznim kontinentima i služio. I onda su mi oni počeli prorokovat moj poziv, ja sam nisam ne znao da taj poziv postoji u ovom vremenu sada. I onda sam ja se odlučio uskladiti sa time što Bog želi od mene i počeo sam raditi korake neke od tome. I onda sam ja vidio kad se mi krećemo ili kad ja nešto pokrećem, da postoji nešto što je snažnije od mene, da je neka milost koju je gospodin stavio na mene, gdje on to čini. Primjerice, znači moj mentalitet, ja lakše funkcioniram, recimo, u kompleksnim stvarima nego u jednostavnim. Naprimjer, lakše mi je voditi nekoliko zajednica nego jednu. U ta dinamika strateška je u meni usađena. I onda kad smo krenuli, vidjeli smo da se stvari događaju brzo, ali smo onda shvatili da smo limitirani, ne? Limitirani smo sa vremenom, sa financijama i sa ljudima, ne? Znači, jer ljudi moraju doći na neke razine zrelosti da bi to sve rastilo. Onda, naravno, po putu rastemo i mi, svi rastemo. I onda smo išli u mjeri koliko možemo, gradimo timove, gradimo, podučavamo, okupljamo ljude, zasađujemo crkve, kako nas gospodin vodi. I svaku stvar koju smo započeli, smo također započeli, jer to je bilo isto dio pitanja, po proročkim smjericama koje smo dobili. Naprimjer, mi smo prije dvih godina došli u Zagreb. 
I nismo došli tek tako, sad smo se probudili jedan dan, sad mi idemo u zaradu. Nego su nam počeli ljudi prorokovati, nama je Bog govori osobno u molitvama, kao da ćemo ići u Zagreb i da ćemo od tamo otvoriti trening centar, centar slavljenja i od tamo ćemo otvarati druge centre. I došli su proročke riječi, ljudi koji se nas ne poznaju, ozbiljni proroci iz Amerike, iz drugih zemalja, počeli su mi govoriti o tom prilazu. Ljudi mi vide prvi put, govore, i to je trajalo godinu i pol dana, mi smo to procesuirali, ja i moja žena smo procesuirali, jer smo bili i u kreditima i u raznim situacijama koje nisu govorile u korist toga da mi to možemo. Uzumite, nije to bilo sad, mi imamo ono, resursa kako hoćemo, pa odlučimo da ćemo biti tu, sutra ćemo biti tamo. To su bile životne odluke. I tako, ne? Znači imamo i sina i druge stvari. I onda smo, i onda smo mi ovaj, a, 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 se pokrenuli i onda sretim druge proroke i kažu mi sad se krećeš, sad se seliš. Znači sve je bilo u potvrdama, razumite? Znači to je jedan dio apostolskog i proročog. Apostoli trebaju proroke, jer bez proroka su kao slijepi arhitekti, kažu, ovaj, kaže jedan stih koji ja volim. Znači suradnja među darovima. Ne? I onda smo se mi pokrenuli i došli u Zagreb. I onda po putu, isto tako kroz proročke smjernice i razne stvari koje su se događale, mi smo dobili i potvrđu za druge grade. Onda jednom trenutku otvorili smo crku i u Rijeci, i u Splitu, i ovaj, u Puli, ne? ali u jednom trenutku sam ja počeo misliti, jer se počela otvara situacija za Beograd i za Srbiju, i, ovaj, a, i jučer sam spomenuo, moja žena je bila za Srbiju, naravno, ali okolnosti koje su bile nisu nam govorili da mi sad možemo to napraviti. Ne? Ali nekako je Bog počeo spajati nas sa ljudima gdje smo mi vidjeli da, da to ne ovisi samo o nama, nego da moraju biti i drugi sposobni ljudi koji razumiju našu milost. Ja sam bio u Nigeriji, primjerice, i ja sam si razmišljao, za stolom sam sjedio i razmišljao sam, Bože, pa kako ću ja to sve se staviti? I što se dogodilo? Dođe jedan prorok do mene, koji mene pozna, i kaže, ti se pitaš kako ćeš. Znate, to već, već vidite da je ono trenutak, razumijete? I on kaže, gospodin slaže te stvari po milosti koja je na tebi i već otvara druge gradove i druge države. I drugi dan nas su nazvali neki ljudi iz našeg tima iz Splita i rekli su mi smo spremni. Dan nakon toga su me zvali iz Srbije i su rekli mi smo spremni. Znači, razumijete, znači, Božja milost to sve grad. A, a, ne gradimo mi crkvi. Mi samo moramo se postaviti u trenucima kad čujemo godstvo da nešto napravimo. Kao što je Boba govorio, mi trebamo napraviti, mi trebamo osloboditi i, i Bog radi stvari, razumijete? Znači, mi smo mogli reći ne, nećemo doći u Zagreb, na primjer, ne? A u Zagrebu se događa toliko stvari, znači mi imamo sad preko sto ljudi na svakoj službi, imamo stalno se događaju stvari, mi ne stignemo ni poslužiti ljudi, znači ljudi nam cure, prolaze jer niko se ne stigne s njima baviti, tako da sada restrukturiramo stvari, imamo školu koja će u završnici imati 300 videa, kompletnu biblijsku školu, imamo škole službe, dolaze nam proroci, apostoli, razni darovi, znači mi želimo da cijela petorstvoga služba funkcionira zajedno, želimo razviti evangelizatore i to je jedan dio našeg, našeg svega, ne? i želimo pomoći Srbiji ili kome god, znači a, 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 to su poravnanje, znači mi smo sad poravnati sa nekim ljudima, oni su poravnati sa nama, mi zajedno radimo, možda postoje neki drugi streamovi u unutar kraljevstva ili unutar crkve. Ili postoje razni ratni brodovi, kako god mi to želimo ovaj, reći. Znači, postoji kraljevstvo Božje i Boži plan i postoje razne struje koje iz toga idu. Znači, ne mora biti sve jedan paket. Nema jedan glavni, ne znam, apostol ili prorok za cijeli svijet. Ili, ono, Isus je glavni za svijet. Ne? Slava gospodin. Evo, na taj način, tako sam odgovorio. Amen. I bilo tu naravno puno tih stvari koje je došlo do ovoga svega sad, ja sam to skratio u minimalne ono, moguće, moguće formu. Da, Bog ima za Srbiju, ima iste stvari kao za Hrvatsku, da li je to srbiju? Da li vidite šta će se desiti? Pita gospodin šta, šta mi vidimo da Bog ima za Srbiju? I za Kosovo. I za Kosovo. Dobro, znači... Znači, ako poslijemo Bože srce, mi znamo da Bog ima dobre stvari, je tako? Mi znamo da Bog ima isciljenje za narod, mi znamo da Bog ima isciljenje za ljudska srca, mi znamo da Bog ima oslobođenje, mi znamo da Bog ima, a, a, želi da, da, da prosperiramo u svemu kao što naša duša prosperira, ako smo primili njegov duh. To je osnovna stvar koja Bog želi. I znači, ako mi od toga krenimo, u putu će Bog sve posložiti. Amen. Amen. Eto, Može dalje? Pitanje za Bobu. Pitanje za Bobu. E, 
Može neko drugi, može neko drugi. Da li će crkva Kristi Internacional biti u Novom Sadu i kako možemo znati informacije da ne bi svi zvali vas, e, gde je, da li će biti, da li će ti znajmiti prostor i kako će to sve ići? Hvala. Kao što sam rekao na propovedi, ti ne možeš sad da... Ti imaš viziju, ali ne možeš ti sad tačno da planiraš, e, sad ćemo mi da napadnemo cijelu Srbiju, sad mi otvaramo crkvu, je Kristi internacionalno došao, sad ćemo Novi Sad, sad ćemo ovo... Ne, ne radi se o tome. Radi se da je poziv bio za Beograd i da se ovo trenutno dešava u Beograd. Znači, Novi Sad nije ni na vidiku što se toga tiče. Tako, znači... Ne, mi, znači, trenutno se dešava ovo u Beogradu. Trenutno sada. Šta će biti za mesec, dva, tri ili pet? To će biti istorija. Ali, ono... Da, 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 kako Bog vodi. Tako poslažemo stvari, ne idemo ispred njega, nego slušamo šta on kaže. Amen. Jer to je to pitanje gdje mi strateški možemo neke stvari napraviti. Recimo, nekad ljudi misle čak i da treba biti posebno neki znak. Apostolska crkva u prvoj crkvi, u prvoj ravnoj crkvi, je došla negdje, otvorila je zajednicu, nije išla, znači nekad ljudi idu, joj sad pa molimo, proklamiramo, blagoslijedimo zemlju, blagoslijedimo kamenje. Oni su došli, otvorili crkvu i od tamo su radili dalje. Ali naravno da postoji i onaj dio vodstva duha. Znači ako mi radimo nešto što nam Bog ne govori, onda teško ćemo uspjeti, razumite? Ali ako radimo ono što nam Bog govori i oslobađamo ono što nam Bog govori, ta riječ će donijeti ono zbog čega je poslata. Znači mi ne želimo raditi u našoj snazi, mi se ne želimo umoriti. Možemo se umoriti do neke mjere, ali duhovni umor ne želimo ono. Hvala gospod pa ja bih samo htio reći da dok se to ne dogodi znači svakako mi vjerujemo da Bog želi otvoriti nove zajednice ali ono što mi možemo je dopustiti gospodinu da on radi na tome da mi u nedostatku bolje reći da budemo prozračni za svetog duha da malo po malo dopuštamo gospodinu da miće iz nas sve stvari koje smetaju da se njegov duh kroz nas može očitovati. I jednostavno, kad se ti... To ne ide preko noći. To nije ono, sad ćemo pucnuti prstima i sad je sve to riješeno. Obnova uma je u konačnici cijelo životni proces. Znači, ali ako se mi priključimo na ovaj blagoslov, na ovaj pokret Boži, na pokret duha, sva milost koja je ovdje dostupna, vi možete tu milost u svojim, kako bi rekao, u svojim osobnom vremenu sa gospodinom, u svom hodu sa gospodinom, vi možete tu milost primat i ta milost će vas čistit, izgrađivat i bit ćete sve prozrađivati i prozračniji. I onda u momentu, na neki način, on nas, time će on nas opremati i pripremati i tada se zajednica može pokrenuti. Ne samo u Novom Sadu, u bilo kojim drugom mjestu. Znači, jer to je ta, ja sam jučer to spominjao, ta revnost Petrova, ona je bila stvarna, a ona nije bila realna, jer nije bila duhovna, bila je tjelesna. Mi trebamo dopustiti gospodinu da ta, da ta, kako da kažem, ta revnost, da ona postane duhovna i da taj građevni materijal ne bude duševan, nego duhovan. I onda u tom trenutku, kad on, jer pazite, kaže, ponizite se pod moćnom rukom Božjom, da bi vas on uzvisio, kada? U pravo vrijeme. Jer on je rekao, Petru, šta mu je rekao? Sada me ne možeš slijediti, ali ćeš me poslije slijediti. Znači, postoji moment gdje te potrebne izgradnje, jer Bog ne želi da se niti da se dijelo Bože osramoti, a niti da se mi ne osramotimo. I radi je proći kroz taj jedan proces pripreme i onda u momentu kada gospodin vidi da su naša pleća duhovno, stvarno i stabilna, da on može na nas staviti određene stvari, tada će se onda to pokrenuti. Ne znam, ali to pomaže to. Ja bih htio samo nadodati učinu stvari, jer stvari su možda i kompleksnije od onoga što nekako izgledaju, jer možda ljudi imaju neke stare forme u glavi. Znači, jednog kad sam bio na intervju u jednom u Rijeci, onda me je pitala ta voditeljica, da li smo mi crkva, da li smo mi pokret ili smo mi platforma? Ja sam rekao, sve zajedno smo. Znači, jer, ono, mi možemo otvarati zajednice lokalne, 
i možemo djelovati kao pokret i možemo i u stvari gradimo platformu koja omogućuje mnogim drugima da je mogu koristiti. Naprimjer, naša škola će biti dostupna i drugima u jednoj mjeri i u drugoj mjeri i mi također osim toga što otvaramo naše zajednice možemo i se urađivati sa drugim zajednicima. Znači možemo, možemo i ovaj, kako bi rekao, kao platforma pomagati drugim zajednicama, neko nam se može priključiti kao sestinska crkva, neko može se priključiti kao dio našeg pokreta, znači to je sve u nekom razvoju što sve može dogoditi. Ne. Znači ne ograničavamo stvari. Druga stvar koju ja vam rekao, znači stvari se trebaju razviti, mi ne želimo da bilo ko dođe, ajmo reći, mi nismo politički sustav, možda kao neki drugi sustavi, gdje kažu ajmo sad ćemo tu biti zajedno adventisti, kalvinisti, ovi i oni svi zajedno, mi to tako ne radimo. Mi želimo da da budemo i prepoznatljivi po jednoj riječi. Ja, ja sam rekao uvijek koji govorim, ako, ako me ljudi trebaju zbog nečega pratiti, neka to bude radi riječi. Radi riječi koje govorimo, radi, radi, radi riječi i dubina riječi koje mi, koje mi pro, pro, propovijedamo. Ne da me nas prate zbog nekih drugih stvari, nego zbog riječi. I ti ljudi koji nas prate zbog riječi, mi te ljude trebamo. Znači, u stvari je poanta u tome također da a, onaj ko služi kod nas predstavlja prije svega Krista. I mi želimo da ta osoba ima neke karakterne osobine kakve mi vidimo. I naš tim također koji služi ili ljudi koji su dio našeg pokreta ili zajednice ili kako god, imaju određenu karakteristike. I naravno neko će reći, a vidi ovaj, mislim, u crkvi ima puno ljudi, neki su tek došli, ali vodstvo ima neke određene karakteristike. Kad vidite ljude iz našeg vodstva, to su sve prekrasni ljudi, pogledajte malo okolo. To su prekrasni ljudi, razumijete, znači ovaj, karakterno, Ovaj, to je bilo ono šala, ali istina. Ovaj, znači, znači, to su ljudi koje ćete reći karakterno, to su super ljudi, razumijete? Mi, mi gledamo, to mora imati mi umir iz Kristu. Znači, to je jedna stvar. Ne? I iz toga će se multiplicirati stvari. Jer mi ne možemo sami ništa napraviti, ali sa timom i sa ljudima možemo napraviti puno više. Amen. We will just explain how uh, we are also a church, a movement and also a platform that we can have uh, open new churches but also work with other churches that we want to have our uh, our you know depths of the world not not having compromises we are not a political system and our leadership need to represent cross crisis at first but also the atmosphere of the movement or the il kulturu kulturu ovaj uh, 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 zajedno sa nosto kraljevsku kulturu koju mi nekako nosimo i tu milost Možete možda na mikrofon, da ne moramo ponajati jer se ne stigli snimati. Pomenuli ste malo česta i čini mi se da ste juče rekli vezano za biblijsku školu. Pomenuli ste čini mi se 300 lekcija. Da li možete da nam ispričate nešto o tome, neke nazove, neke koncepte, nekih lekcija i da li će postojiti neki sistem pretplate na YouTube-u i kako će sve to biti organizovano? Znači, naša škola se zove Doksa i... Doksa, doksa je riječ koja znači Božja slava iz Grčkoga. Ovaj, um, ako postoje pokreti vjere, pokreti milosti ili šta već, mi volimo biti pokret slave, ali ono, to nije ništa, ovaj, ništa ovaj, um, ono, striktno, tako se malo, malo šalimo. Znači, doksa znači slava, doksa je naša biblijska škola i ona je već krenula. Mi imamo svaku srijedu, svaka su konferencije, malo pauza. Ima jedan dio koji je već na YouTube-u, ima 12 osnovnih ključnih poglavlja. I koja je razlika možda od drugih škola? Razlika je u tome što je ona temeljena na, 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 kroz, na kroz filtar pravednosti, milosti, vjere i ljubavi. I sve se gleda kroz taj filtar. Znači, mi vjerujemo da pravednost nije uh, u većini crkva na neki način dobro razu, uh, se razumjela. I, I jedna od ključnih stvari, pravednost je temelj. Znači, temelji vjere su u prvim lekcijama već smo objavili temelje vjere, apostolska dijela, uh, Ivanova evanđelja, kompletno stih po stih, objavili smo sada, radimo uh, Rimljane, uh, koji su skoro gotovi, pa će biti galačeni, pa će biti ovaj, darovi duha, pa će biti vjera, pa će biti ono uh, opširno, 300 lekcija. Znači, jedan dio je sad na YouTube-u, uh, već smo napravili software koji se zove doksa.university, preko koja, koga će biti preplata, i onda ta preplata će biti konstantna, bit će pitanje i odgovori, bit će PDF-ovi formati za učenja, uh, osjeća za generacije. Znači, Bog nam je nekako pokazao, meni je osobno, da uh, mnogi govore o Isusu, ali mno, uh, malo njih želi postati učenici i proći kroz cijelokopno učenje. Jer svatko misli da zna Isusa iz nečega. Ja sam ga čuo na vjeronauku, ja sam ga čuo tamo na misiji, uh, svi misle da imaju preplatu, ali tek kad su izloženi čitavom učenju, onda se mijenja paradigma i način razmišljanja. I mi tražimo učenike, znači gospodin je rekao da gradimo učenike, ne, ne vjernike. Ne? Znači škola će biti kroz software, 
Ali, ali i to isto, znači imamo, ako neko stvarno želi ili ako neko dio nas ili ako može ili ako ne može, mi uvijek ono oslobačimo, kao i drugi stvari na konferenciji. Ako neko ne može nešto platiti, mi uvijek imamo otvorena vrata za to da svatko ko želi da može imati dostupno. Možda na mikrofon. Ja imam dva laka pitanja. To je easy questions. Kome mogu da ostavim broj telefona za Beograd da kad bude evangelizacija, eto, tu su. Evo, sad su bili četvro ljudi ovdje, evo iza vas su Mila i Bogu. Evo, možete njim. Drugo pitanje? Drugo pitanje je, može li apostol, kad završite, da se moli za mene, pa ako dobije neki proročki dar, da mi kaže, eto. The first question is, like, to whom I can give my number for the church in Belgrade, and the second is, can the apostol, after the service, pray for me, and maybe if he receives some prophetic word, tell me. Can you, uh, can you uh, pray after and if you have some prophetic word, you can release? No other to do that. No. 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 She is working like security during the night. In God. In 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 the Lord. And I can't stay the evening until the end. We work until six o'clock, so that we can pray for you. Okay, we will pray for you. We will pray for you. Oh, thank you. Pa, ja bi sad pitala u vezi proroštva, ako nešto može. Evo da se regarda profesi. Pošto ja i suprav ne živim u Njemočkoj i crkva nam nije baš u tome izgrađena. I kad vas slušamo, to se nešto probudilo. Pa kako reagirati kad dobijemo san ili utisak? Kad vidimo u budućnosti šta će se desiti, a to je loše, recimo za crkvu ili za neku određenu osobu. Kako prepoznati te momente i kako pristupiti da ne povrijedimo te ljude i naravno da se ljudi ne sablazne. Hvala. Znači, kada se dogodi san, san je vrlo često, isto ako se pokazuje za neke druge ljude, vrlo često nešto što nama gospodin govori vezano za nas. Znači onda je razlika u interpretiranju snova i razlika u interpretiranju proročkih riječi. Vrlo je različito. Znači, snovi su drugačije koncipirani. Znači, Bog nama također govori o snove. Nije svaki san Boži san, ali postoje snove gdje mi ono prepoznajemo da je to Bože prisutnost, da je nešto nam Bog govori. Mogu biti snovi pozdorenja koji su rijeđa varijanta, ali pretišto su stvari koje nama Bog govori za nas. Onda treba vidjeti možda taj san, možete nam napisati pa ćemo mi se gledati i molit. Imamo naš tim u Zagrebu koji također moli za to i se gledava proročke snove. Snovi su također nisu šablonizirana stvar gdje mi možemo uzeti neku knjigu i reći to je sve po ovoj šabloni, nego su vrlo individualni. Tako da treba to uz pomoć duha sagledati. Tako da, ako je neko upozorenje, trebamo stvarno imati odrost. Ono što mi inače radimo i kad služimo ljudima, i vidimo, na primjer, ja na primjer vidim, trebam adresirati pet ljudi, korigirati, ajmo reći, ne? I ja, mi to ne napravimo odmah, nego molimo prije svega da se to razriješi u duhu, onda nakon toga molimo za vrijeme kada nešto reći i kada sa osobama govoriti. I to je ljudima često teško, jer ljudi bi volili onako, pogotovo onako, ajmo reći, legalističkim crkama, odmah sad su sve ljudima u lice, ali to ne funkcionira tako, nego trebamo imati milost da prepoznajemo i vrijeme i način. Znači nije važno samo ono što vidimo, nego je važno način kako to interpretiramo i način kako to oslobodimo. I u tome leži mudrost. Jer svi mogu vidjeti sliku, kad molimo, svima Bog može govoriti. Ali kako to interpretirati i kako to osloboditi, to je drugi dio. To je taj dio mudrosti. 
Можно дальше? Да, я съм. Поздрав си има из Бугарски. И я съм хотел да питам, док съм слушал проповед, так у ми у глави, я съм изпитал какъв е дар Бога, примерно. И у мен е дошло ово реч посланица к Тимотею. И значи, Моје питање е тако зашто и после се то доредило и друго и трече, баш тачно пророштво су били за све и да има апостолска милост. То је питање Боба питам, а ако си ти као Тимотеј, знаш ли кој е твој Павле? И после ако си као Аполос, кои су били млади апостоли, знаш ли ти кои су твоје Акила и Прескила? То је питање. Било то. Наравно да знам. Наравно да знам и Бог ти... Наравно да знам и Бог ти увек шалје, ево, како сам се обратио, има 16 година и како је мој живот и шао у том обрат. Касније, Бог ми је тако доводио људе у живот. И од сваких људи који су оно били верни Богу, сам примао одређену милост, која ми је давала даље да идем. Али, како реч каже, нису они битни, него Бог који залива. I ja sad, kako da me samo razumeš, a onda da me pogrešno ne razumeš, znači, postoji duboko poštovanje i od tih ljudi uzimaš tu milost i ideš dalje kroz život. I oni su ti uvek tu u srcu. Svataš, to je jednostavno poveznica, jedna koja ostaje za ceo život. To ne može da se izbriše. Znaš, nebitno, ne moramo da se vidimo... 15 godina, ali kada se sretneš, znaš, to je ljubav, jer po ljubavi će nas poznati. Tako da, nema više judein grk, ako me razumeš šta hoću da ti kažem. Znači, uzmeš milost i ideš dalje, da bi je dao drugome. To su Boži ljudi koji nose to sa sobom. Amen. Ja bih nadodao, recimo, i objasnio možda neke stvari. Ovo se više odnosi pitanje na očinstvo i na mentorstvo. Znači, jako, mi možemo imati više puno mentora. Znači, mentori su obično ljudi koji nas usmjere u neki smjer koji trebamo u tom trenutku. Ali onda, očevi su oni koji nas podučavaju sve ono što znaju. I onda nekad to dođe kroz proces, jer to nisu lake odluke, nekad to moraju biti Bože odluke, odnosno da nas Bog vodi u neke stvari. I onda mi možemo primiti određenih ljudi, ali to je uvijek dio naše osobne odluke i onda ulazimo kroz život i iskustvo, dolazimo do tih nekih stvari. I to nekad ne mora biti i ono određeno, nego ono kao što Bobo kaže, možda neki ljudi funkcioniraju na taj način i odnose se stvaraju, jer ne moramo sad to mi definirati nekim ugovorom, razumijete, ali postoje te očinske ljubavi, postoje bratske ljubavi gdje postoje mentorstva, znači na primjer ja mogu tražiti mentorstvo u nekom području, na primjer u proročkom, od neke osobe, jer imam dosta proroka, prijatelja po svijetu koji mi mogu pomoć u mentoriranju nekim stvarima, ali oni mi neće podučavati u svemu, ili nemaju to srce za mene da me podučavaju u svim stvarima, nemaju to očinsko srce, to je ta neka razlika u svemu. I možemo imati i više ljudi po meni kao mentor i tako. Ali postoji još jedan moment, da, na primjer, evo, moja prva crkva u kojoj sam ja bio, gdje sam se obratio, se raspala. Neće ti ljudi ne postoje više, ono, žena od pastora je umrla, a pastor, mislim, jedva da je živ. Tako da, ti ne možeš to sad da uzmeš, kao da još boraviš tu, ali ne možeš da izbaciš iz srca ono što su oni usadili u tebe, kada su bili dobri, i ti i dalje njih voliš, poštuješ i držiš ono u molitvi, ali tvoj život ide dalje, ako me razumeš. Da, slava gospodinu, jer se stvari mijenjaju, trebamo istrčati trku do kraja, istrčat ćemo trku do kraja, jer je nama onaj koji to i pokreće i dovršava, Isus je začetnik i dovršite naše vjere.
Evo može jedno pitanje zapustila. Evo reci Martin. Rajan, ti nemaš pitanje danas nikakvi? Ja se sam čuo. Ti još došla mikro. Rajan, koji ćemo podijeliti? Rajan, koji ćemo podijeliti? This is very difficult question. Pošto je zapustala, mogu ga pitat možda njegovo životno iskustvo i kako je on došao do svega toga. Ne znam ako je to već rekao. He would like to ask you about your life experience and how you came to all these things. That's a whole book. To je cijela knjiga. Six hours, seven hours. To je šest sati, seminar od šest sati. Maybe in short things. Well, when I got saved in 1976, it's a long story, but I didn't get saved in the church. I had been researching a number of different religions. I was very hungry for spiritual things. I was actually part of a New Age movement. And uh, I was a psychic at that time. Vidovnjak. Yeah, and uh, really, really searching out for spiritual things. I interesirali su me dukovne stvari. But of course we all know that was the wrong path. Ali mi svi znamo, naravno, to je bio krivi put. And uh, so, I, I could make it very long, the whole story, but anyway, I got saved in 1976. U stvari, 76-a sam se spašen nakon and, toga. And uh, then found a church, uh, a Pentecostal church. Uh, uh, I pronašao sam Pentecostalnu uh, crkvu. Filled with the Holy Spirit there. Ispunjeno dukom svetim, tamo sam se ispunio. 1977. Uh, 1977 and, uh, to the ministry. I bio sam pozvan u službu. Uh, whenever my pastor would bring in uh, a Kad su moji pastori slali misionare recimo na Filipine. Tell stories and then give an altar call who wants to go to the nations. Oni su spričali priču i pitali ko želi čudati. Ja sam bio onaj prvi koji išao napred plako i rekao pošaljite mene. And, uh, and, uh, so, um, Excuse me. So the Lord began to raise me up. Gospodin me počeo podizat. I began to serve in the church in whatever capacity they needed. Počeo sam služiti u crkvi šta god je trebalo. At that time, the church broke out in revival. U to vrijeme je crkva doživjela probuđenje. And it was an Assembly of God church in upstate New York. Bila je to Assembly of God u New Yorku. My pastor was tired of just always bringing in a preacher that would get things fired up for a Sunday or a weekend and then everything go back to normal the next week. Njemu je bilo već naporno da dolaze propovednici koji samo podignu vatru u nedelju, a onda poslije kroz tjedan sve spasne. He began to lock himself in the church every day from 9 morning till 12 noon. On je svaki dan sebe bio zaključao u crkvu od 9. jutro do 12. popodne samo da bi molio i onda čitavo u subotu na večer samo bi se probudio da se stušira i da ide propriju to read many books on revival and pročitao je mnoge knjige o probuđenju and a couple of months later God began to move i za nekoliko mjeseci Bog se počeo kreti heaven's door open over that church nebo su otvorili na tom crkvom i probuđenje je jednostavno je zašto i pastor je bio korišten u znakovima, čudesima oslobođenja ljudi su počeli dolaziti u svakdje bilo oko 350 ljudi tako nešto Teenagers are sitting in the aisles, sitting on the altar. Teenagers are sitting in the aisles, sitting on the altar. Just full. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the charismatic movement was really. And seventy-seven was really the time, you know, the mi smo se kretili također i sa karizmatskim pogledom. Pastorova žena je bila u slavljenju i pomagala u vođenju slavljenju. Bilo je vrijeme kad je pjevanje u Duhu Svetome postalo poznato. Ali pentekostalci u stvari nisu pjevali u Duhu Svetome. Oni su molili u jezicima, ali nisu voljeli pjevati u jezicima. Moj pastor je učinio, 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 učinio
I onda je moj pastor bio pozvan da bude u Assembly of God. So really Ali stvari nije imao kontrolu na crkvi. Yeah, board of directors, the board of, yeah, board members. Nego je bio, nego je bio, bila uprava koja je to vodila. And so they didn't like this charismatic stuff. Oni nisu voljeli ove karizmatske stvari. So on a service, I ponekad nas u nedeljnoj službi, ujutro, kad je žena pastora počela na svojitu slavinju i pjevati u jesima, the old school members and board members, uh, ti članovi iz uprave i stare škole, they would start singing, Amazing Grace, how sweet the sound. <laughs> Oni su počeli namjerno pjevati uh, Amazing Grace, čudesno milost. Can you imagine on a Sunday morning there's this friction? <laughs> Zamislite u jutrnji službi, na službi, da bude ta tenzija između dvije skupine ljudi. I moj pastor je bio italijan. On je bio spašen 59. godine u Rimu. Dok je Tommy Hicks tamo bio propovjedao, je glizato. God has called you to preach, you better stop running. I ovaj, rekao je, ovdje je prozvao ovaj, propovjednik i on ima 16 godina u trećem tamo balkonu i rekao, prestani biti od Boga, ti treba početi propovjedati. I on je išao u London nekoliko godina na školu, išao u Ameriku nakon toga. And so God started to use him powerfully uh, with healings. Boga je kočio močno koristiti sa isceljenjima. And, uh, but he was very, you know, Italian. On je bio onako više italijan. Italijans can be passionate, right? Ne mogu biti strastveni. They can be emotional. Mogu biti emocionalni. They can be a little crazy. Mogu biti malo ludi. And he was like that. I on je bio tako. Sometimes he would preach uh, 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 running on the top of the pews. What's pews? The pews, you know, sing the pews, the wooden pews you sit on in church. On je počeo trčati po redovima stolica. And uh, people would come forward and he pray for people and bam, 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 everybody. Sometimes you have 20, 30, 40, 50 people slain in the spirit. On je molio i svi su padali u duhu, ponekad je bilo 20 ljudi. Back, back in those days it wasn't like you go down and 30 seconds later you come back up again. Uh, it was like that. No, it wasn't like that. Nekad nije bilo ono kao padneš pa se digneš i padneš po njih. To je sad tako. Back then you go down in the spirit. Tada ideš padneš u duhu. You can't get up off the carpet until God is finished with you. I ne možeš se dići sa tepika dok Bog nije završio s tobom. So it might be one hour, you may be there two hours. Možda jedan sat, možda dva sata. Holy Ghost may be doing surgery on you. Možda dok sveti radi neku operaciju na tobom. You can try to get up. Ti se možeš probati dići. But crazy glue has you glued to the carpet. Ali neki neki novi ljepilo te za za kačelo. You can't move till God is finished with you. Ne možeš se pokrenuti dok Bog nije gotov. That was a powerful move of God. To je bio moćni pokret Božji. It wasn't just in the services. The Bible studies began to grow to like 125 people in somebody's house. There's a living room in the kitchen, in the bathroom, on the deck, in the hallway, packed with people. Just singing with a little guitar. And the Holy Ghost would come and the power of God would be in the house. It's like the heavens opened over that town. Uh, powerful deliverances. They had like a uh, warlock or, you know, uh, yeah, like warlock in the city. Came in on a Sunday morning. Before he even gets to his seat, he, he, the service already had been started. Uh, he starts to go in demon manifestation. And the whole place fills with the smell of like sulfur, like rotten eggs. Something. And then of course my pastor went down there and cast the devil out. And he gets saved. So those kind of stories went through all over the place. Every service was different. Every service was the Holy Spirit masterpiece. And it was because of his commitment to fast and pray and not not get up from doing that until God tore the heavens open and came. I bilo je to zbog njegovog posvećenja da je neprestano molio dok nije vidio da se dogodi taj proboj Boži. But then the old school board members froze the membership, didn't want any new people to become members. Ali tada su ljudi iz uprave iz stare školskog pogleda zaustavili nova članstva. They are afraid they're going to be kicked out from their place, voted out from their place of membership, of board, board, being a board. Nisu tijeli da dođu novi ljudi, su se bojali da će oni biti izbačeni iz uprave. And uh, one Sunday uh, morning in the office, uh, one of the board members comes in and begins to uh, uh, talk badly to my pastor. 
I jedan dan je jedan član uprave došao van na službu i počeo govoriti loše o pastoru. When the anointing wasn't like on my pastor, he was like just a donut, a cream puff. He was like just very, very sweet and just nice guy, you know. Ali kada je bilo pomazanje na mom pastoru, on je bio tako sladak čovjek, dragi. But when the anointing came on him, a ne, inače, kad pomazanje došlo, onda kad došlo pomazanje, onda se vidio tu vatru i gledajući. Ali doslovno se vidio vatru i gledajući. And he pointed his finger at that board member. I on je stavio svoj prst prema tom članu uprave. Before this service is out, the people are going to see your true character. I kaže, prije što ova služba završi, ljudi će vidjeti tvoj pravi karakter. Halfway through the service, na pola službe, the man goes into demon manifestation. Ta osoba se počela manifestirati zbog duhovnog. Starts to cuss, curse, bad curse words from the top of his lungs. I počeo je proklinjati iz dubine svojih pluća. My pastor let it go for about two minutes. Moj pastor je dozvolio to da se događa za tri minute. He wanted to make sure everybody heard what was being said by this guy. Tijel je da vidi da svi čuju dobro što je govorio. And then he goes over and just puts his finger on the guy's head and casts the devil out. I onda ješi samo staviti prst na glavu od tog čovjeka i samo izbaciti džavlova. Every service was like that for a long time. Svaka služba je bila takva dugo vremena. But finally, uh, you know, the enemy, the religious spirit tried to shut everything down. Ali na posljedku je taj religijski duh htio to sve zaostaviti. And uh, the, the headquarters made, made my past to leave the church and the revival stopped and we had to start another church somewhere. I to, I to church. Je iz, iz the assemblies of God have done great things, but I hate to say, at least in America, they have stopped the number of big revivals. Assemblies of God je napravilo dobre stvari, ali uh, isto tako i u Americi pogotovo zaostavilo mnogo probuđenja. It's bad to say our denomination that starts in a big revival now stops revivals. Je to je tužno reći da je denominacija koja je nastala s velikog probuđenja, sada ona koja baš zaostavlja probuđenja. The same superintendent that said to my pastor six months before, I wish I had an anointing and move in the gifts like you do, had to be forced to send him a letter to leave. Ja, ta isti koji govori o pastoru, ja bi ti imao pomazanje kao ti, nakon nekog vremena je trebao poslati pismo i reći mu da mora odnići. And then send a letter to all of the assembly God pastors in the state and say, don't receive him to preach. I onda je poslao pismo svim pastorima od assembly of God te denominacije i rekao im je, nemojte ga primati da vam propovjeruje. That's how the religious spirit works. Tako djeluje religijski duh. And so, I learned many things. Ja sam noću mnogo toga. Serve the Lord. Služi sam gospodinu. My calling kept growing. Moj poziv je počeo rast. I would spend five, six hours a day on my knees praying on the bedside with the word of God open reading and praying. Provodio sam pet do šest sati u molitvi i imao sam ovaj na krevetu moju Bibliju i spravio sam vrijeme molitvi. And God was raising me up on the job training. I gospodin me podizao za moj posao i trenirao me. Whether I had to lead worship or be like an assistant pastor or whatever it was. Nekad sam vodio slavljenje, a nekad sam bio asistent pastoru, šta god je trebalo. So I got a lot of experience. Imam jako pun iskustva. And then the Lord spoke to me in 1980. Onda mi je gospodin progovorio o 82. godine. And said I must go back to Seattle where I lived when I came back when I moved from Germany. I lived in Seattle from 1958 to like 69. And so the Lord said I want you to go back to Seattle. I rekao mi gospodin da želim se vratim u Seattle. Ili ja sam prije živio u Seattle, do sam iz Njemačke u Seattle. I didn't know any Christians in Seattle. Nisam poznao nijednog kršćanina tamo. My mother lived there. Moja mama tamo živi. I didn't know any pastors, any Christians. Ali nisam znao nijednog kršćanina, ni pastora. My contacts and open doors were on the east. Svi moji kontakti su bili na istočnoj strani. But when the Lord says go, ali kad je gospodin rekao idi, you have to be like Abraham and go. Moraš biti kao Abraham ići. And so I I packed my bags and I moved. Spremio sam kufar i preselio se. Even just before I moved, I went to visit a mega church in New York City that we had become friends with. Prije nego što sam krenuo, sam posjetio jednu mega crkvu u New Yorku, gdje smo bili prijatelji. It was the revival center in the late 1970s until about 1983. To je bio centar prvog Uđenja u 70. godinama do 83. Six services a week packed out. Šest službi na tjedan potpuno punih. All kinds of medical paraphernalia, crutches and wheelchairs and everything hanging from the ceiling. Razno razne medicinske stvari, štake, kolica, sve je bilo po poslodu. All the big preachers preaching there. Svi najveći propovjednici su tamo propovjedali. Whenever I was there, they always had me get on the grand piano and sing and exhort the people. 
Jo ja sam dolazio tamo i svirao nekoliko minuta i podizio atmosferu. Ja sam išao tamo da kažem pozdravim. I oni su mi rekli, ma šta ćeš u Seattleu, tamo je suho, tamo ćeš presušiti. Zašto ne dođeš biti dio našeg tima ovdje, našeg... For a young man in ministry, that would be a big honor. And I was very honored. But I didn't even have to pray about it. Because God had already given me the instructions. Go west, young man. Go to Seattle. So after saying goodbye, I got in my car and drove six days to Seattle. And the first year was, was very challenging. But then the Lord opened the door supernaturally for me to work for Pat Robertson's CBN 700 Club. Za mene da radim za Robinsona i da CBN i da radim za CBN 700 klub. To je bio tada najveća kršćanska mreža. Tada je bi njihov ured bio u Seattleu. Oni su me imali kao Coupling it with an evangelistic event for the the inner city and for the Indian reservations. Yes, na radio neke humanitarne projekte i neke organizacijske projekte za te telefonije i te njihove centrale koje su radili. So that through that I began to get to know pastors. Kroz to sam počeo upoznavati pastore koji su bizarno propovjedali. Organizations like Women's Ago, charismatic organization, and full gospel businessmen. Bili su karizmatske organizacije i ovaj poslovni ljudi iz evanđelja. And let me just back up a little bit. Two books that I read at that time that very much influenced my life. Uh, one was by Lester Summerall called uh, My Story to His Glory. Jedna je od Lester Samerala, moja priča za njegovu slavu. I govorila je o njemu kako je išao u Kinu, Mongoliju i sve te dijelove zemlje gdje je išao probavljati evanđelje. A druga se zvala... Boži krijumčar. By a brother Andrew from the Netherlands that smuggled many, many Bibles into Eastern Europe and Russia and Soviet Union during the communist days. Or brata Andrija koji je prekrijumčario mnogo Biblija u doba rata tada u Rusiju. Seven years after I read those books, I was doing the same things. Nakon sedam godina što sam ja počinio tu knjigu, ja sam radio te iste stvari. Let me just speed it up here quickly, but... Malo ću ubrzati. In uh, 1983, the Lord spoke to me about, oh, no, was it 1984? Yeah, 44. He spoke to me about um, opening a small ministry in Seattle. And uh, I took a map of Seattle. He told me it had to be within a certain district just near downtown Seattle. He had me take a yellow highlighter and I had to highlight the borders of that district. I mi smo označili područje tog kvarta da vidimo gdje ćemo iznajmiti prostor. Uzeli smo malo mjesto gdje ćemo iznajmiti. Imali smo 60-70 ljudi i počeli smo službu. I didn't, I always knew that Africa was my portion. But I didn't know like what exact nation in Africa. And so, um, so within a couple of weeks of opening uh, the, 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 the ministry uh, offices, I started to meet all of these Ethiopians that were coming as political asylum refugees. Ethiopia was under a brutal communist dictatorship diktatorom iz komunizma. Bio je građanski rat u zemlji. Milijone ljudi su umirali radi gladi. I stotine tisuća su bježali u druge zemlje kao izbjeglici. I mnogi su dolazili kao politički azilanti u Seattle. I bili su brlo blizu mom uredu. I fell in love with these Ethiopians. Imao sam posao u ljubav sa njima. Imao sam proročko breme za njima. 
koji me izbučivao. My friends thought I had lost my mind. Ljudi su mislili da sam izgubio svoj razum. Ja sam mnoštvo pričao. Ja sam samo razmišljao. Ja sam samo molio to. Svaki dan. I found an African cookbook. Ja sam pronašao Afričku knjigu u Kuharicu. I imao sam jedno poglavlje o kako se kuhao. Kupio sam njihove začine i radio hranu njihovu. Počeo sam raditi doma tu hranu. I donio sam nju u ofis. I otvorio sam prozor koji je bila uz nogostup. I kad su Etiopijani prolazili, oni su primijetili njihove mirise. Rekao sam, dođite i jedite. I mnogi su bili iz Ortodoksa. Most of them were from, they started to eat, they were from a Coptic Orthodox background. And so, I started to lead many of them to the Lord Jesus. They started to invite me into their homes. For, for dinner, for Bible studies. And, and within a short couple of months, the word got out into the whole Ethiopian community there that there's this white American pastor who just loves us. I had two experiences in intercessory prayer at that time. And at the end of 1984, the beginning of 1985, I was praying every day for, for Ethiopia. In this prayer time, or two prayer times, I fell on the floor in a fetal position, sobbing in travail. I dva puta sam bio u poziciji ono porođajno i bio sam snovan. My spirit left my body. Al moj duh je izašao. I've never had that experience. Mo mo duh kao da je napustio moje tijelo. I don't know how long that was gone. Maybe an hour. I nikad nisam imao to iskustvo. Može sad vreme ne bi. I came back to my body. I kad sam se vratio. The Lord birthed the prophetic word in my spirit for Ethiopia. Gospodin je porodio u meni proročku reč za Etiopiju. That He was going to deliver Ethiopia from communism. Da će ono sloboditi Etiopiju od komunizma. And that He was going to Change the government there, and the new government would give the churches back their lands, their properties, their buildings. That would be the revival would come to Ethiopia. And that 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 revival Mainly Coptic Orthodox, you know, people that I know. I don't really know the evangelical born again. Ali je vam samo ovaj pravoslavne kopte, a ne neke evangelističke ljude. Church was meeting secretly underground because of the persecution. Jer crkva se sastajala podzemno radi progona. But the Lord opened the door. Ali gospodin otvori vrat. In the meantime, I also learned how to sing a few Ethiopian songs. Sa koji sam naučio kako pjevat par etiopskih pjesama. Somebody had given me a praise tape. Neki su mi dali neku kazetu. Ethiopian helped me to learn how to articulate with my tongue the words correctly. I learned how to play a few of them. So I heard that there will be a, in six months a, a conference of Ethiopians in Chicago, believers with their pastors that had made it to America. The Lord said, I want you to go. I went to the conference in August uh, 1985. I was the only white face amongst 400 black faces. The second night of the conference, they heard I learned to sing a couple songs. They gave me the opportunity. Drugi dan su mi dali mogućnost da pjevam pa nikoj pjesmi. I went on the grand piano. I dok sam bio na klaviru. And I sang a song which was like the derivation of the 23rd psalm. I kada to je bila 23. psalam u stvari interpretacija. When I finished the song, kad sam završio pjesmu, all 400 got up and gave me a standing ovation. Svih četiri su se digli i pljeskali mi. And almost all of them were crying. I svi su plakali, gotovo svi. Holy Spirit moved on them. Dok sveti ih je dotaknuo. The next morning at breakfast, sljedeće jutro na dođu, my husband is still there, my pastor, my brother. If the Lord tells you to go to Ethiopia, we will open all the doors for you. I oni su mi govorili, još uvijek tamo živi moj muž, moj pastor. Iako ti Bog rekao da će ti otvoriti vrata, mi smo tu spremni. The Lord helped me to raise six thousand dollars in the next six weeks. In September twenty eighth, nineteen eighty five, I was off on my first. Gospodin mi je pomogao da se kupim šest tisuća dolara u osamdeset petoj godini. Ja sam išao prvi put na moj prvi putovanje dole. The Lord gave me a businessman in Addis Ababa, Ethiopia. Businessman. But Gospodin mi je dao poslovnog čovjeka da opi printing business. Koji imao što pariju. So he was the one who would set up my whole agenda schedule for the day. On je bio administrator moje agende dnevne. Seven morning until 
curfew at six o'clock at night. Od sedam ujutro do šest na večer. I would go from house to house to house to house. Išao sam od kuće do kuće do kuće do kuće. Twenty, thirty, forty, fifty people in a house. Dvadeset, trideset, četrdeset, pedeset ljudi u kući. They have to come two minutes, two by two, five minutes apart, so the security doesn't doesn't see them. They have to walk to the house two by two every five minutes. Oni su morali hodat dvoje po dvoje u razmacima od pet minuta da ih ne bi primijetili da se grupiraju u kućem. I moraju se odlaziti na isti način. Mi nismo mogli vikati haleluja kao što ovdje vičemo. Haleluja. Haleluja smo govorili. Ali duh Boži bio tamo. Ja sam počeo slobažati riječ koju mi gospodin dao. I bilo je tako močno. I bilo je to tako dragoce. Usred gladi. Three or four times a day in different houses, they prepared like a big feast meal for me. Three li put, three put na dan su oni spripremali za mene ove veliko porcije. I was so embarrassed to eat it. Ja sam tako bio tako posramljen da to jedem. I would offend them if I didn't. Ali ja bih uvredio da nisam jedem. Like I ate four or five times a day. Ja sam jeo četiri pet put na dan. And if you're out one minute past six o'clock at night, they shoot you first with machine guns and then ask questions later. Iako si ti van oko šest sati na večer. Oni te prvo upucaju sa puškama i tek poslije te pitaju pitanje. Jedan dan sam došao doma i sam bio smiješen samo minutu prišli sa... Također sam propovedao u različitim sirotištima. Jedno sirotište je imalo 200 djece od 5 do 15 godina. Ja sam ga propovedao o Božjem obećanju za Etiopiju. Imao sam prevoditelj, naravno. Ja nisam ni govorio o Duhu Svjetom. The Holy Spirit came in like a wind from the back of the room. Ali Duh Sveti je došao kao vjetar u sobu. And filled the place. Ispunio mjesto. And all of those children got baptized with the Holy Spirit. I sva ta djeca su bila kršćena Duhom Svetim. And they are crying. I oni su plakali. And they are speaking in tongues. I oni su govorili u jezicima. They are lifting their hands. I oni su podizili njihove ruke. I am crying. Just watch. I didn't lay hands on anyone. Ja nisam stavio ruke na nikoga. But the Holy Spirit just came in. Ali Duh Sveti je došao u ruke. To confirm his word with signs. I potvrdio tu njegovu riječ. And then I went to the refugee churches in Sudan, Djibouti, Egypt, Kenya, and the Ethiopian Jews in Israel. That was, the, that was the beginning of my whole international apostolic ministry. That was the beginning. And I cried all the way back home. I plakao sam čitavim mojim putem dom. Because I thought maybe I would never see them alive again, many of them. I jer ja sam mislio da možda neću vidjeti žive mnoge od njih. And then I learned God was going to send me every six to seven months. I onda sam vidio da će me Bog slati svakih šest do sedam mjeseci. Five and a half years later. Pet godina kasnije. A prophetic word came to pass. Došla je proročka riječ ispunjena. When the Soviet Union collapsed. Kad se Sovjetski savjez raspao. No longer financed Ethiopia. To više nije financirao Etiopiju. And that government collapsed. I ta vlada je propala. And the new government. I nova vlada je došla. And they gave the churches all their lands and property back. I vratila je crpi svu zemlju i zgrade. Revival came to Ethiopia. Došlo je probuđenje u Etiopiju. Evangelists like Reinhard Bonnke and many others came and reaped a huge harvest of millions of souls. Evangelizatori, mnogi kao Reinhard Bonnke su došli i imali su veliku žetvu duša. That was just the beginning of my ministry. To je bio samo početak moje službe. And God has done so many things since then. I Bog je toliko mnogo stvari napravio tada. After the change came, nakon što je promjena došla, and my focus was on the Arab countries. Moj fokus je bio na arapskim zemljama. I had already been in the Arab countries for the Ethiopians, but now I was coming to the Arab countries for the Arabs. Jedno vrijeme sam dolazio u arapske zemlje radi Etiopljena, ali onda sam počeo dolaziti radi Arapa. Egypt, Jordan, Syria, Egypat, Iraq, Yemen. Irak, Yemen. And saw the Lord do many things. Gospodin je činio mnoge stvari. I can just tell you story after story. Ja mogu vam pričati priču za pričom. 1986. I went to Harare, Zimbabwe. Išao sam u Zimbabwe. Reinhard Bonnke was doing an evangelist's conference for all evangelists from every African country to come. Reinhard Bonnke radio evangelizaciju za sve afričke zemlje da dođu. He had all the big names from Africa and from America preachers there. Svi najveće imena iz Afrike i iz Amerike su propovjedali tamo. He was in the Sheraton Hotel during the day. Bio sam u Sheratonu kroz dan. And then he was in his 37,000 seat tent about 100 meters away at night for miracle service. I onda sam po noći bio u tim šatorima od 30 
30 do 70 ljudi za noćne službe. I became close with some of Reinhard Bonnke's staff, his head intercessor and administrator. Došao sam blizu nekim bliskim ljudima Reinhard Bonnke-ovog tima. Uh, the, 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 the intercessor said, you love Africa so much, why don't you come and join the Bonki team? But again, I was, I was honored, yeah. but didn't have to pray about it. Because God already gave me instructions for further up in Africa. And, you know, many times you can take an assignment and it's a great honeymoon for a few weeks, and then when the honeymoon wears off, it's like, oh, I shouldn't have done that. Because God had already given me instructions. I was already doing a mighty work up in the northeast Africa. So then after the Arabs, then in the 90s I began to work in Russia and Ukraine and Latvia. Also with the Russian immigrants in Seattle. And now it's just wherever the Lord opens the door. Serbia is nation number 100. Many of those nations like I have been to 15, 20, 25 times. I probably in the 80s and 90s was in Israel 25 times. Every six, seven, eight months, you know. And so I've seen the Lord do incredible things. So, Ryan, that's just a little bit of my journey. <laughs> Ryan asked the question, yeah, yeah, yeah. right? Yes, yes. So I said, that's just a little bit of my journey. I could, I could share with you how I escaped uh, ambushes, missed uh, RPGs and machine gun ambush by 30 seconds in Iraq. I could tell you many stories. In fact, I thought I was going to die a martyr in the 19, late 80s and early 90s. Because I was in so many dangerous places and war zones. And I said, well, Lord, if I'm going to go out as a martyr, just let it be quick with a bullet. I don't want to be on CNN with a sword, you know. <laughs> Just let it be fast and easy with the bullet. <laughs> and I had to settle that issue. I had to settle that issue in my mind. So that I wouldn't have fear to go into places. You know, but now I don't go to that many dangerous places and I probably am not going to go out a martyr, but uh, I thought back then I would. Ali ja sad više ne idem na tako riskantna mjesta i neću završiti kao mučenik, ali prije sam mislio da hoću stvarno. Moj život je bilo prekrasno putovanje. Prekrasna avantura sa Isusom. I ne bi to minio sa ničim drugim. Sve što mi radimo u našem životu je davanje i primanje. I nekad ljudi gledaju na moj život i kažu ima glamorozan život, on puto je svoje po svijetu. Ja, ali ja nemam, na primjer, nijedno prirodno dijete, imam jako mnogo dok. Ali sad sam u ovom mjestu učinu. Ponekad gledam na obitelji, na djecu i unuke. I za mene to izgleda glamorozno. Jer uvijek je taj dio nešto daješ, nešto primaš, nešto gubiš. Uvijek daješ neku žrtvu za ono što vjeruješ da treba Bog učini za Boga. And so, uh, yeah, I wouldn't change anything. Yeah, Maybe a few strategies or a few things like that, but the big picture I would never change. I just want to hear him say when I get to heaven, well done. I hope that's what you want to hear. And the, big, the big question is, what will he say well done for? 
Защо че он речи добро чинено? Well done just because you got saved and you escaped hell. Добро чинено само збоку тоа што си био спасен и избегов пако. Well done because you obedient and said yes to what he called you to do. Добро чинено збоку тоа што си реко да био послушен за она што ти ја реко да учиниш. There's a scripture that you know maybe a little complicated to interpret. Постои писмо кое може да малку комплицирано да се преведе. It speaks about being na- uh, weeping and gnashing of teeth. Кој говори о о шкрипање зуби и плачу. И ток у неки контексти мама може говори ти чак и уверни. Now wonder. Јас се питам. When we when we die and we get to heaven. Каде ми дојде мојот небо? I wonder if just for a short few minutes or moments. Јас се питам дали ќе ми ја упар минути или кратко време. There's not a big screen TV in front of us. Не ќе биде велики ТВ испред нас. And we see the whole picture of our lives. И ми видимо цело слико нашите животи. Just going going through our lives. Кои пролази кои знаш живот. And now I wonder if some people. Јас се питам дали неки луѓи. That maybe he can't say well done to. Може да кои ми оние не ќе речи, може да речи добро чинија. They're still going to heaven. Јас ќе ги до небо. But maybe they're weeping and gnashing their teeth. Али може да плачу и шкрипу зубима. When they realize what could have been if they said yes to the Lord. Кога кога би сватели што би могло бити да се рекли да Господ. Made the right. Choices along their journey. Имали праве одлуке на том путовање. I think that's what it's going to say. Well done for. Ја мисим да таа ќе оне речи добро чинено за тоа. Well done just because you got saved. Не добро чинено само затоа што ти био спаш. Well done because you made your life count on the earth for him. Е добро чинено збоку тоа што ти очинио да твој живот живи за нега у новом новом земја. That doesn't mean we're perfect. Тоа не значи што сме били савршени. None of us. Никој од нас не се оштети. Attained full perfection. Никој не е захватио потпуно совршенство. Other than the perfection we have in Christ. Осим совршенство кое ми е во Христу. We've all made mistakes. Ми се чини во грешка. Thank God for His grace. Хвала Богу на Негови милост. Thank God for His mercy. Хвала Богу на Негови милост. And thank God we can repent. Хвала Богу да ми се можеме покаја. Which is the Greek word metanoia. Тоа е грчка реч метаноја. Which means you change your mind. Кој значи да мора промени мојот. Stop going this way and you go the right. Престани мој че еден смера ми е во други. That's simply what that means. Тоа е Едноставно тоа што значи тоа. That we have many opportunities to change our minds. Имамо многу могуности да променимо нашиот ум. And say yes to the Lord. Да можеме да речеме Господи. And He will redeem the time. И Он ќе одкупи време. We can redeem the time. Ми не можеме да одкупиме. By supernatural miracle of God. По надрамни чуди во Божија. When He gives us new opportunities. Кога нам даде нови могуности. You haven't sent. Leverage opportunities. No one never shall get that 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 polugu mogućnost. That can cause us to make up for time we may have thought we have lost and take us to where we need to be for such a time. It chilling us da uzme vreme koje smo izgubili i postavi nas u pravo vreme gdje smo mi trebamo biti. All it requires is your yes. Sve što potrebuje je tvoj da. Isaiah is in the throne room after King Uzziah died. Isaiah is on the throne when he died. He sees the train of God's glory fill the temple. He saw that God's glory fill the temple. And the amazing seraphim are are crying, "Holy, holy, holy!" And the amazing seraphim are crying, "Holy, holy, holy!" And they are the, the burning ones. They look like burning ones. And they look like burning ones. And they And he feels unclean. And they take a coal from the altar and put it on his lips. And now he feels cleansed. And he actually becomes the burning one. And he's ordained and commissioned as a prophet. Он е зареден и послат као пророк. And he hears the voice of the Lord. И чуе глас Господ. Who shall go for us? Кој ќе иде? Кога ќе послат? Whom shall we send? Кога ќе му послат? And Isaiah said, Here am I, Lord. Isaiah каже, Јас сум ту сам Господине. Send me. Пошали мене. Don't ever think you've been too unclean for God not to use you. И што год ви мисли да сте нечисти за тоа да вас Бог користи. Just let him wash you clean in the blood of Jesus. Само да зволите да спрочисти у крвјо Христос. Let him cleanse your thought, your mind, your past. Дека очисти ваше мисли, ваш ум и ваш прошло. The new creation in Christ. Ви сте ново створени у Христос. All things are passed away. Све ствари се прошло. All things have become new. И све ствари се постали нови. Don't watch a DVD of your life when you get to heaven. Don't watch a DVD. Of your life on a big screen TV in heaven. Never glad to be there on the screen on heaven. And you see all the times where you missed it and you should have said yes 
and what could have been in your life. I da vidiš sve te propuste kad si mogao reći da, a nisi rekao. No, rather hear the master say. Radije čuj gospodina da kaže. Well done. Dobro učinjeno. Well done. Dobro učinjeno. Enter into the joy of the Lord. Uđi u radost gospodina. Well done. Well done. And by the way, that crying is just for a moment. I usput taj plač je samo za trenutak. It says you'll wipe away every tear. On će sve tvoje suze obrisiti. But why even have to have the tear to begin with? Ali zašto biš trebao i započeti sa tim što? Just come immediately into the joy of the Lord. Dođi ravno u radost, gospodine. Because you did your best. Jer ti si činio svoj najbolji. Through His grace and mercy. Po njegovoj milosti i milosrđu. By faith to say yes. Po vjeri da možeš da. And trust that heaven will back every yes. I vjeruješ da će gospodin biti leđa za svaki da koji si rekao Isus. Amen. 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 Amen.